Un ataque armado en el que delincuentes detonaron un explosivo dejó a cinco personas heridas, entre ellas un niño de 10 años. El artefacto estalló fuera de la alcaldía y hubo disparos de armas de fuego en el centro del Pueblo Mágico, donde las actividades se paralizaron la mañana de este lunes. Desde temprano, alrededor de las 7.20 horas, los reportes en redes sociales de balaceras en distintos puntos de la cabecera municipal y ponchallantas en las carreteras alertaron a pobladores de Jerez de García Salinas, ubicado a 53 kilómetros de la capital del estado. Antes de las 8 horas, ocurrió el estallido frente al jardín principal. Todo sucedió cuando las personas se dirigían a sus trabajos y llevaban a sus hijos a las escuelas. Hubo alarma en una institución ubicada detrás del ayuntamiento. Cerca de la primaria Margarita Maza de Juárez, en la salida a Tepetongo, se escucharon detonaciones de arma también. Sin embargo, las clases continuaron de manera normal en todos los planteles, salvo porque hubo padres y madres que decidieron no dejar a sus hijos en las escuelas. Muchos negocios cerraron. Fueron horas de incertidumbre para los habitantes del Pueblo Mágico ante el temor de enfrentamientos entre grupos delictivos. Mientras Mientras tanto, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva acordonaban las inmediaciones del ayuntamiento. Ninguna autoridad, reprocharon testigos, les informó lo que ocurría. El Ayuntamiento de Jerez llamó a la calma y a confiar en las acciones de nuestras autoridades. Con un mensaje en redes sociales, anunció, se han tomado las acciones pertinentes para salvaguardar la seguridad y la tranquilidad de nuestros habitantes. Integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz acudieron al municipio y la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones. A las 10 horas con 10 minutos, la Fiscalía General de Justicia del Estado publicó un comunicado en Facebook en el que se informó la agresión armada. Sin mencionar la explosión, informó que personal de diversas corporaciones acudieron a la colonia Centro, donde encontraron casquillos de armas de fuego y vehículos dañados. Expuso que hubo cinco personas heridas a quienes trasladaron a recibir atención médica y se reportan fuera de peligro. Después, se conoció que entre los lesionados están un menor de edad, un adulto mayor, una mujer que recibió balazos en las piernas y un taxi. Así lo confirmó la vocería de la Mesa de Paz en otro comunicado difundido a las 11 horas. El conductor del auto de alquiler precisó fue el objetivo de una agresión directa, mientras que los otros cuatro heridos se encontraban en las inmediaciones durante el ataque. A las 15 horas, en declaraciones para medios de comunicación en la capital, el fiscal general de justicia del estado, Cristian Camacho Osnaya, confirmó que durante la agresión armada en Jerez hubo una detonación de un artefacto explosivo. Recordó que las autoridades han asegurado este tipo de dispositivos en la serranía, en límites con territorio jalisciense como en Pinos, donde se detectaron en carreteras de comunidades. Además, reiteró que todos los heridos de Jerez se encuentran fuera de peligro, estables y recibiendo atención médica. Informativo NTR